மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் கேள்விகள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களுடைய கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது ஃபேட்டிமா என்ற நேயர் வியாசர்பாடியிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு திருமணமாகி எட்டு வருடம் ஆகிறது ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கா அவளுக்கு வயது ஆறு வயது ஆகுது இரண்டாவது குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் கருத்தங்கலை இரண்டு முறை அபாஷன் ஆகிடுச்சு அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ரெண்டு மாதமாக அதையும் விட்டுட்டேன் எனக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனை சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஃபாட்டிமா உங்களுக்கு முதல் குழந்தை பிறந்த பிறகு ரெண்டு முறை அபாஷன் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு குழந்தை பிறந்து அதற்கு அடுத்து ரெண்டு மூன்று முறை இந்த மாதிரி அபாஷன் ஆவது பல நேரங்களில் ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகளை வரலாம் ஒன்று கருவில் குறை இருக்கலாம் ரெண்டு கரு வளர்ச்சிக்கான விஷயங்களை குறை இருக்கலாம் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி முதல் குழந்தைக்கு ரெண்டாவது குழந்தைக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி அபாஷன் ஆவதற்கு வந்து முக்கியமான காரணம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் குழந்தை பிறந்த பிறகு உங்களுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வந்திருக்கலாம் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கலாம் சில நேரங்களில் வந்து உங்களுடைய கருத்தரிக்கும் போது ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கலாம் குறிப்பாக ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் இருக்கிற பெண்கள் இந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் இருக்கிற பிளட் குரூப் இருக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் முதல் குழந்தை நல்லா பிறந்துடும் அதில் ஒருவேளை அந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்புக்கு ஏதாவது இம்யூனைசேஷன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் இது வந்து உங்களுடைய கருத்தரிப்பை பாதிக்கும் கரு உருவாகும் போது அபாஷன் குறை பிரசவம் வயிற்றில் குழந்தை இறப்பு இதெல்லாம் அதிகமாகும் ரெண்டாவது வந்து முதல் மூன்று மாதத்தில் உங்களுக்கு அபாஷன் ஆகிறதுன்னா முக்கியமான காரணம் பல நேரங்களில் கர்ப்பம் தரித்தவன் ஏற்படுகிற சர்க்கரை மற்றும் தைராய்டு மற்றும் உங்களுடைய கார்பஸ் லூட்டியல் சொல்லுவாங்க லூட்டியல் ஃபேஸ் டிஃபெக்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் டிஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னாலே இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப அபாஷன் ஆகலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கான தேவை என்னென்னா முதலில் இடைப்பட்ட காலங்களில் உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் சீராக இருக்கான்றதை பரிசோதித்து அதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அந்த குறைகளை சரி செய்து அதன் பின் பிளான் பண்ணி கருத்துறீங்க பொதுவாக பிளான் பண்ணுறதுனா என்னென்னா நம்ம மாதவிலக்கு தள்ளி போன பிறகு தான் யூரின் டெஸ்ட் பார்க்குறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்பே குழந்தை வந்து ஒரு மூன்று வார கருவாயிருது ஸோ ஒரு பிரச்சனை வந்து அந்த கரு வளர்ச்சி அந்த ஸ்டேஜில் பாதிப்பாயிருந்தா கண்டிப்பாக அந்த கரு வளர்ச்சியை அது பாதிக்கும் ஸோ எல்லா பெண்களும் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உங்கள் கரு வளரும்போது அந்த வளர்ச்சிக்கான விஷயங்களில் என்னென்ன குறை இருக்குமோ அதெல்லாம் முதலில் சரி செய்து கரு முட்டைகள் வெளியானதுலேருந்து அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் சப்ளிமெண்டேஷன் எடுக்கும்போது பொதுவாக இந்த இரு அடிக்கடி அபாஷன் ஆவதை தடுக்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்களும் இந்த அபாஷன் ஆவதற்கு சில முறையான பரிசோதனைகள் இருக்கு ஸோ என்கிட்ட வந்து மேக்சிமம் எட்டு முறை அபாஷன் ஆன ஒரு பெண் இந்த மாதிரி மூன்று மாதம் நான்கு மாதம் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு பெண்களோட டீட்டெயில் டேட்டா இருக்கு இவங்க அனைவரும் குறைந்தது ஏழு முறை அபாஷன் ஆனவங்க மேக்சிமம் ஒரு பெண் ஒம்பது முறை ஸோ இந்த வகையில் இத்தகைய பெண்களுக்கு முறையாக பரிசோதித்து கிட்டத்தட்ட இவங்க எல்லாருமே நன்றாக முறையில் கருத்தரித்திருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு மூன்று தம்பதியினர் தான் இதில் கன்சீவ் ஆகலை இந்த மூன்று தம்பதியினர் யாருனா அவங்க கணவருக்கு அந்த விந் அவங்களோட குரோமோசோமில் குறைபாடுகள் இந்த குரோமோசோம் குறைபாடு இருக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த மூன்று மாதத்துக்குள்ள அபாஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குரோமோசோமில் ஒரு குரோமோசோம் டெலிஷன் இல்லை குரோமோசோமல் அடிஷன் இந்த குரோமோசோம்ஸில் குறைபாடுகள் இதெல்லாம் வரலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த குரோமோசோம் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதோடு அந்த கரு உருவாகும் போது பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளத்தை உண்டாக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களில் என்ன காரணத்தினால கருத்தறிப்பது குறை பிரசவமாகிறது இல்லை அபாஷன் ஆகுது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதற்கான தீர்வான விஷயங்களை சரி செய்யணுமே செய்வது மிக 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 முக்கியம் பல நேரங்களில் இதை நம்ம வந்து மறந்துடுறோம் என்ன பண்ணுறோன்னா கரு தரித்த பிறகு தான் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் ஆனால் கரு தரிப்பதற்கு முன்பே இந்த விஷயத்தை சீர் செய்வது முக்கியமான விஷயம் ஃபோலிக் ஆசிட் சரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த கரு வளர்வதற்கு என்னென்னலாம் விஷயமோ அதை தகுதி பெற்ற மருத்துவர்கிட்ட அணுகி பார்க்கணும் நீங்கள் இதன் முறையில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அவங்கள முறையாக பரிசோதித்து இரண்டு மாதம் இதெல்லாம் சரி செய்து அதன் பின்பு தான் கர்ப்பத்தை பிளான் பண்ணி செய்யும் போது தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் கரு தரிப்பது நன்றாக முறையில் வளர்ந்து நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஃபாத்திமா உங்களுக்கு தேவை நீங்கள் முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கரெக்ட் பண்ணுங்
கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் குழந்தை அடுத்த குழந்தை பெற முடியும் அடுத்து சுஜாதா ராமலிங்கம் அயனாபுரத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் தங்கள் மகளிர் நலம் நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது உங்களுக்கும் மெகா டிவிக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் மேடம் எனக்கு டிஎன்சி ஆப்ரேஷன் செய்து ஒரு மாதம் ஆகுது ரெகுலராக பீரியட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நான் கருத்தரிக்க ட்ரை பண்ணலாமா குழந்தை ஆரோக்கியமானதாக உண்டாகுமா இல்லை நான்கு மாதம் ஐந்து மாத கழுத்தை தான் ட்ரை பண்ணலாமா உங்கள் பதிலை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் உங்கள் தோழி சுஜாதா சுஜாதா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு டிஎன்சி பண்ணியிருக்கிறது என்ன காரணத்துக்காக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல இந்த நிகழ்ச்சியோட முதல் ப கேள்வியே வந்து அடிக்கடி குறை பிரச அடிக்கடி அபாஷனார பெண்ணுக்கு என்னென்ன முறைகளில் சரி செய்வது என்பதான் அதோட ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் ஸோ உங்களுக்கு ஒருவேளை கருத்தரித்து அபாஷனாகி டிஎன்சி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மூன்று மாதம் இடைவெளி விடணும் இந்த மூன்று மாத இடைவெளி ஏன் விடுறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஒரு அபாஷன் ஆகுது இந்த அபாஷன் ஆவதற்கு ஒருவேளை முட்டைகளில் ஒரு குறை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்று வெளிவர முட்டைகள் மூன்று மாதத்துக்கு முன்பே ரெக்ரூட்டான முட்டைகள் ஸோ அப்போ இந்த இடைப்பட்ட இந்த மூன்று மாதத்தில் அந்த வகை முட்டைகள் எது இருந்தாலும் பல நேரங்களில் அது ஒரு திரும்ப ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சி மூன்று மாதம் கழிச்சு தான் வர்றதுனால தான் மூன்று மாதம் இடைவெளி விடணும் ஒருவேளை அந்த குரூப் ஆஃப் எம் எக்ஸில் ஊசைட்ஸில் ஒரு குறைபாடு இருந்ததுன்னா அடுத்த பேட்சில் நல்லா இருக்கலாம் அதுக்கான தீர்வு தான் இந்த மூன்று மாத இடைவெளி ஸோ ஒரு கரு அபாஷன் ஆகி குரு நீங்கள் டிஎன்சி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மூன்று மாதம் கருத்தரிப்பதை தவிர்க்கவும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏன் உங்கள் குழந்தை அபாஷன் ஆச்சு அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை முறையான மருத்துவர்கிட்ட போய் பரிசோதித்து என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் சரி செய்து அதற்கான தீர்வு முறைகளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதன் பின் நீங்கள் கருத்தரிப்பை பிளான் பண்ணி கன்சீவாங்க கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அபாஷன் ஆயிருந்தா கண்டிப்பாக உடனே ட்ரை பண்ணாதீங்க கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து சத்யாந்திர நேயர் மேடவாக்கத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேம் எனக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குது மூன்று மாதமாக பீரியட்ஸ் வரல கொஞ்ச நாள் கழித்து திரும்ப பீரியட்ஸ் வந்தது இப்போது இருபத்தைந்து நாள் தள்ளி போயிருக்கு நான் எப்பொழுது ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் பண்ணலாம் எனக்கு தலைவலி வாமிட் வர்ற மாதிரியும் மயக்கம் வருகிற மாதிரியும் இருக்குது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் டாக்டர் சத்யா மேடவாக்கம் சத்யா முதல் விஷயம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் மாதவிலக்கு தள்ளி போயிருக்குனாலே உங்களுக்கு கர்ப்பத்துக்கான அறிகுறி ஒரு அந்த ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து என்னென்னா அந்த பீட்டா ஹெர்சிஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த கரு ஒட்டி வளரும்போது ட்ரோஃபோப்ளாஸ்டிக் டிஷ்யூ நம்மளோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வளரும் அதுதான் அந்த கருவை வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே பதிய வைத்து அந்த கருவுக்கு தேவையான பிளட்டு அந்த மெம்பரை நல்லா ஃபார்மேஷன் வருது இந்த ட்ரோஃபோப்ளாஸ்ட் தான் இந்த ட்ரோஃபோப்ளாஸ்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்போன் தான் பீட்டா ஹெசிஜி இந்த பீட்டா ஹெசிஜி ஹார்போன் ஒரு கரு தரித்த உடனே யூரினில் இருபத்தஞ்சி யூனிட்ஸ் இருந்தாலே அதை பிக் பண்ணுறதுக்கு இப்போல்லாம் நவீன ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்கலர் கார்டு இருக்குது ஸோ உங்களுடைய கரு தரிப்புக்கு கரெக்டாக முப்பது நாள் உங்களுக்கு மாத விளக்கு வருது முப்பத்தோராவது நாள் தள்ளி போயிருந்தா கூட நீங்கள் அன்றைக்கி பீட்டா ஹெசிஜி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பாசிட்டிவிட்டியாக இருந்தால் அதுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ மாதவிலக்கு தள்ளி போயிருக்கு கருத்தரிப்புனால நான் கரெக்டாக அந்த பதினைந்தாவது பதினாறாவது நாள் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இருகுல பீரியட்ஸாக இருக்க பெண்களுக்கு இதான் ஒரு பிரச்சனை பல நேரங்களில் இது வந்து எப்போ உங்கள் முட்டைகள் வெளியானது எப்பொழுது உங்களுக்கு கருத்தரிப்பு நடந்தது எப்பொழுது உங்களோட அந்த கரு உருவாகிற கார்பஸ் ரூட்டில் ஃபார்ம் ஆனது என்பது பல நேரங்களில் தெரிவதில்லை ஸோ ஆனால் மாதவிலக்கு கரெக்டாக வர்ற பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி போன முதல் நாளில் இந்த யூரின் டெஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் பார்த்துடலாம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டே உங்களுக்கு தேர்ட்டியத்து டே சைக்கிள்ஸ்னால் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டேயே பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி நைன் டே சைக்கிள்லாம் தேர்ட்டியத்தே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் முட்டை வளர்ச்சி தான் இந்த கருத்தரிப்புக்கான டேட்டில் செக் பண்ணுவதற்கு ஒரு உறுதுணையான விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்துக்கு என்னென்ன தீர்வு அப்படிங்கிறது இந்த டெஸ்ட்டுகளை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பல நேரங்களில் பல தவறாக நினைக்கிறது என்னென்னா லேட்டாக பார்த்தா நல்லா தெரியும் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி கிடையாது மாதவிலுக்கு சரி வர வர பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த முறைகளில் கரெக்டாக கவனிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிக்க முடியும் பல நேரங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் வாந்தி இருக்குது மயக்கம் இருக்குது தலை சுத்தல் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நேரங்களில் பல பெண்கள் கர்ப்பம் எதிர்பார்த்து இருக்கிற பெண்கள் கூட இந்த மாதிரி
யூரின் டெஸ்ட்லேயும் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் முறையாக இதை பரிசோதிக்க என்ன குழந் எப்படி நீங்கள் கருத்தறித்திருக்கீங்களா கருத்தரிப்பு உறுதி செய்யலாம் அதன் மூலமாக கரு வளர்ச்சியும் சீரான முறையில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து பவித்ரா என்ற நேர் நங்கநல்லூர்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு திருமணமாகி இரண்டு வருடம் ஆசு ஆகிறது இன்றும் குழந்தை இல்லை திருமணத்துக்கு பிறகு இரகுல பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு டாக்டர் செக்கப் பண்ணால் பிசிஓடி போத் ஓவரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எட்டு மாதம் ஹார்மோன் மாத்திரை சாப்பிட்டேன் அதற்கு பின்பு ப்ரெக்னன்ட் ஆகிறதுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டேன் மூன்று மாதத்திற்கு ஆனால் இதுவரைக்கும் கர்ப்பம் தரிக்கவில்லை என்னோடய வெயிட் மட்டும் கூடிக்கொண்டே போகிறது நான் கர்ப்பம் தரிக்க வாய்ப்பே இல்லையா மேடம் பவித்ரா முதல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்று குழந்தையின் மேல பெண்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தைந்து சதவீதமான பெண்கள் ஆண் பெண் இருவரில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் பெண்கள் காரணங்களாக இருக்காங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் பெண்களில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு உள்ள பிரச்சனையே பிசிஓடி தான் அதாவது கருமுட்ட வளர்ச்சி குறைபாடுகள் அந்த கருமுட்ட வளர்ச்சி குறைபாடுகளில் எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு பிசிஓடி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிசிஓடி ரொம்ப 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 காமன் ப்ராப்ளம் இதை முறையாக சரி செய்தால் எத் கா எவ்வளோ அதிகமாக இருந்தாலும் கரெக்ட் பண்ணலாம் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ உங்களுக்கு முதல் தேவை பவித்ரா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களோட கருத்தரிப்புக்கு தேவையான இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த நீர்க்கட்டிகளுக்கான ஹார்மோன்ஸ் எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்றத பரிசோதிக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு மாதம் ஹார்மோன் மாத்திரை கொடுத்தாங்க அப்புறம் முட்டை வளர்ச்சிக்கு மாத்திரை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நீர்க்கட்டி பெண்களுக்கு முறையான ட்ரீட்மெண்ட் என்றால் ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகலாம் மூன்று மாதம் ஆகலாம் இந்த கண்ட்ரோல் அனுப்பினா கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கு மாத்திரைகள் மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதன் மூலமாக நான்கு முதல் ஐந்து மாதத்தில் நல்ல முட்டை வளர்ச்சி வந்தால் பெண்கள் ஐம்பது சதவீதமானவங்க கன்சீவ் ஆகணும் இந்த முட்டை வளர்ச்சி வர்றதுக்கு வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஓவுலேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஓவுலேஷனை முட்டை வளர்ந்து வெளியாகிறது இது யூஸ்வலாக நீர்க்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு மாத்திரை மருந்துகளே எழுபது சதவீதமானவங்களுக்கு இந்த முட்டை வளர்ச்சி வரும் இந்த எழுபது சதவீதமானவங்களையும் கிட்டத்தட்ட அறு அறுபது எழுபது சதவீதமானவங்க கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க ஸோ கர்ப்பம் தரி அந்த கருமுட்டைகள் வெளியாகியும் கருத்தரிக்காத பெண்கள் இல்லை முட்டைகளே வெளிவராத பெண்கள் மற்றும் முட்டைகள் சரிவர வளராத பெண்கள் இவங்க அனைவருக்கும் என்ன அடிப்படையான காரணம்னு பார்க்கணும் பல நேரங்களில் மாத்திரை மருந்து அதற்கு அடுத்த கட்டமாக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதிலெல்லாம் சரிவர வராத பெண்களுக்கு தான் லேப்ரோஸ்கோபி முறை மூலமாக அந்த நீர்க்கட்டிகள் பங்கர் செய்து அந்த ஹார்மோன் லெவலை குறைத்து அதன் பின் கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கு மெடிசன் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி மாத்திரை மருந்துகளில் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற பெண்களுக்கு கூட முட்டை வளர்ச்சி சீராகும் அதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ முதல் விஷயம் பவித்ரா உங்களை முழுமையாக இன்னும் கூட ஸ்பெஷலைஸ்டாக இந்த பிசிஓடியில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான எக்ஸ்பர்ட் பேஷண்ட்ஸை பார்க்கணும் என கிட்டத்தட்ட இப்போது நாங்கள் பார்க்குற என்னோடய இருபத்தாறு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட என்னோடய பேஷன்ஸில் எழுபது முதல் எழுபத்தைந்து சதவீதமாக பிசிஓடி தான் ஸோ பிசிஓடி வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாயிரும் ஏன்னா இதை முறைப்படி பரிசோதிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் நம்ம பிசிஓடிக்கு மாத்திரலாம் எடுத்தேன் டாக்டர் இதே மாதிரி தான் ஸ்கேன்லாம் பார்த்தேன் ஆனால் கன்சீவ் ஆகலை வேறு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதே பேஷண்ட்டுக்கு முறைப்படி இந்த நுணுக்கத்தோடு இந்த விஷயங்களை சரி செய்து கரெக்ட் பண்ணும்போது இயற்கையில் கருவற்ற பெண்களோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட எழுபது முதல் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எங்கிட்ட ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆகி வந்து அடிப்படையான பிரச்சனையை சரி செய்த போது இயற்கையாகவே கருவுற்ற பெண்கள் எண்ணிக்கையும் நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு முதல் கட்ட தேவை முறையான வைத்தியம் இந்த முறையான வைத்தியம் வந்து நீர்க்கட்டிகளில் தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை கரெக்ட் பண்ணி சரிப்படுத்த முடியும் ஏன்னா பல நேரங்களில் பலர் என்ற தவறான கருத்து என்னென்னா நீர்க்கட்டியாக எல்லாருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கள் டாக்டரும் ஆனால் நீர்க்கட்டியை சரி செய்யாமல் ஐவிஎஃப் முறை செய்தால் கூட ஃபெயிலியர் ரேட் அதிகமாகும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஸோ நேர் நீங்கள் வந்து த தவறாமல் தெரிஞ்சுக்க கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பவித்ரா உங்கள் பிசிஓடியை குறைப்பதற்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வெயிட் அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னு எடை அதிகரிப்பு தான் இந்த நீர்க்கட்டிக்கான காரணமே இந்த நீர்க்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கான காரணமே உடல் எடை அதிகரிப்பு ஸோ முதல் விஷயம் நீங்கள் உடல் எடை குறைப்பதற்கு முறையாக உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி முறையாக உங்களுடைய ஹெல்த் கான்ஷியஸாக டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நல்ல ஒரு ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் வச்சு எடை குறைப்பு குறுக்கு வழியில் போகாதீங்க உடற்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடு தான் விஞ்ஞானபூர்வமான அப்ரோச் அதை நீங்கள் செய்து உடல் எடையை குறைச்சிங்கன்னா பவித்ரா இதன் மூலமாகவே உங்கள்
இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் என்ற முறைப்படி பாருங்கள் அதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தை பெயர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம்